understand you soon, it won't be long. Keep on, keep on. Bali, tuturo ko sa'yo yun, no? yung, yung mga problem sa boot. So, ito na siya. So, ito yung sinasabi kong problem sa boot. Uh, kung makikita nyo yung screen. Yan. Diba? Wala siyang dual boot na nakalagay. So, wala, mag-boot. Sa Phoenix OS yan, ha? Yan. So, patayin ko lang ulit. So, Okay. F12. Uh, ayun yung mga boot ko. Mga boot sequence ko. Phoenix OS. New Phoenix. Phoenix OS. Yun. Yung mga yun. Babaguhin natin yun. So, start ko. F2 naman ako. F2. Para papasok ako sa BIOS. Yun. Okay. Ito yung mga boot sequence ko. Na, na, na create. So, delete boot option so delete natin si ito delete natin yan, sundan nyo lang ako ito yung sa Phoenix OS yan tapos sa baba nya, yun yung sa Windows pag gusto nyo pumasok sa Windows so <coughs> Wait lang, sindan mo lang dinaka. So, gagawa tayo ng ano. Um, yung sa EFI na yan yung small letter yan pasok kayo dyan tapos so mayroong boot yan yun pasok kayo sa kola ng boot tapos piliin nyo sa pinakababa grab x64 tapos lagay nyo yung pangalan ng kung ano man gusto nyo yung pangalan dyan sa boot na yan wait lang oh Okay. Break tayo, break tayo. Kailangan ko ngayon. Eh. Kailangan una muna si Windows Boot Manager. Okay na? Magbabasa niyo ba yun? <clears throat> Did so, kailangan ko disable to para umangat siya. Tapos i-enable ko ulit si yung ginawa kong new Phoenix na boot. Ayun. Enable ko ulit siya. Okay. Yan, di-delete ko. Yan. Isa na lang natitira. Yan yung sa, sa Windows na yan. Yan yung boot ng Windows. Hindi natin pwede burahin yun. Kung alam yung ginagawa nyo, kung kaya nyo ibalik. <laughs> yan. So, sundan, sundan nyo lang ako. Gawa tayong bagong boot. Para makaano na ito. Pasok tayo dyan ulit sa small letter na yun na EFI sa folder ng boot. So, pasok tayo dyan ulit sa yan, pinababa, pili ni pinababas. Gawa tayo ng name. Uh, Phoenix OS, Phoenix underscore OS. Okay. Okay, gawa na. Tapos, syempre, yun number one natin yung Phoenix OS na yun. Yan. Tapos, enable natin si Windows Boot. Ganun lang. So, nakukuha na susunod nyo sana ako. So, save. Save natin. Restart ko ulit. Okay. Boom. Ayun na. Mayroon ng dual mode. Dual boot. No, Windows Phoenix OS. Pasok ka dyan. So, ayun guys. So, na-install yung Phoenix OS nyo. Tapos, uh, hindi gumagana yung dual boot nyo. Itong procedure is para sa inyo. Gawin nyo lang to. So, ayun na. Nag-start up na si Phoenix OS. So, pwede na kayo 
membantu itu lapor Indonesia So, hindi pa kayo nakakapag-subscribe sa akin, subscribe kayo sa baba, yung bottom door, yung subscribe, para manotify kayo ng mga bagong mga tricks na tungkol sa Phoenix OS. Kung hindi na hirap pa kayo mag-install, comment kayo sa baba kung ano problema nyo. Uh, sasagutin ko yun, hanap natin ang solusyon yun. Okay. So, that's it mga boss. Salamat.